。在影片开始前，请各位为频道点个订阅。大家好，《神鹰王座》第四十五集已经更新了，而这一集看下来，很多人都在说水，但在我个人看来，可一点都不水。里面可以说透露了很多信息，那么多的不说。下面一起来分析下吧。一，夜华突破六阶。首先就是作为主角龙浩辰的师傅夜华了。夜华和斗罗大陆中的大师玉小刚有些类似，都是天赋不行，实力很低，但是懂得的知识却很丰富，也都是主角的领路人。不过夜华可比玉小刚有人气多了，因为他没有那么多的感情戏，还有自知之明。而在这一集之中，他拜韩倩长老为师。而后开始突破，官方为了把他塑造好，还特意给了他一段回忆。通过回忆告诉观众，有人生来困于风雪，有人生来沐浴阳光，而有人天赋生来很好，但有人生来天赋就很低。但是天赋很低不是人生的终点，只要坚定的一直走下去，一定也会有所成就。而夜华的天赋确实很低，但是如果因为天赋很低就不努力。那他就永远还是那个很多人眼中天赋很低、没有未来的人。而最终夜华觉醒了，成功突破到了六阶，也因此成为了六阶辉耀骑士，有了更好的未来。二，龙浩辰圣彩儿护送礼物。这一集之中，官方不仅塑造了夜华这个老师，还不忘塑造男女主，让男女主护送礼物。而男主龙浩辰送给女主圣彩儿的礼物，乃是一件其次一体的秘技。是这样，圣彩儿在和敌人对战的过程，就可以更好保护自己了。而圣彩儿呢，她也记挂着龙浩辰，所以想送龙浩辰一件礼物。而他送龙浩辰的礼物就是圣灵套装，这种套装可以说非常珍贵。有了这件套装，比龙浩辰高几个级别的敌人都无法伤害到龙浩辰。三，杨文昭终于知道送女孩礼物了。这一集看下来。让我意外的是一个人，那就是杨文昭。而在我印象中，他就是一个正经又古板的人物，不懂得怎么追女孩子，也不知道该主动追女孩子。但是没想到，现在他居然开窍了，直到送女孩子礼物了。而他送的礼物乃是一枚吊坠，名为生灵之坠，里面有浓郁的生机，也是集治疗和辅助的宝物。那么杨文昭这个礼物是送给哪个女孩子呢？这个女孩子就是陈婴儿，而这个陈婴儿说起来乃是杨文昭的未婚妻，而杨文昭也喜欢陈婴儿，不过之前一直没有怎么追求，更别说送礼物了。但是现在好了，杨文昭终于开窍了，知道主动追陈婴儿了，而这枚生灵之坠就是她送给陈婴儿的第一件礼物，不过礼物是送了。但是陈婴儿可不是一般的女子，所以杨文昭想要追到陈婴儿，还需要花时间花精力。当然，礼物也是必不可少的，这样才能追到陈婴儿。好了，今天就说到这。看完之后，别忘了订阅频道哦。得到各位的喜爱，就是小编更新的动力。我们下期再会。